nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus était berger. Abraham était berger. Moïse était berger. Et Jésus, selon saint Évangile, saint Jean chapitre 12, verset 1 à 21, « Je suis le bon berger. » Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Oui, effectivement, il y a eu des hommes de l'Église, ils étaient de bons bergers, ils donnaient sa vie pour ses brebis. Quand, par exemple, Attila voulait envahir Sac à Jérôme, le pape Léon le Grand, mort en 461, il a dit « Vous n'avez pas le droit de saccager Rome. Je suis le gardien de Rome. » Et Attila regarde, réfléchit, regarde et réfléchit. Le cheval d'Attila même avait peur. Il faisait « tac, tac, tac », ce qui veut dire quitter le pape, ne pas dévaster Rome. Et finalement, le pape a sauvé Rome de l'invasion d'Attila. Attila, Attila euh, 461, ce pape est mort et décédé. Ce sont des véritables bergers pour des brebis, comme Jésus a donné sa vie pour ces brebis. Pour ces brebis, entrer dans la porte étroite. La porte large, c'est la perdition, c'est la corruption, c'est la dégradation. Je suis le bon pasteur, je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Effectivement, quand les pays, quand les pays scandinaves, les pays slaves, étaient envahis par les Ottomans, par les Turcs, nous avions un prêtre extraordinaire, mort en 1456, Saint Jean de Capistran. Il a chassé les Ottomans de Belgrade. Voilà un moine, voilà un prêtre fr franciscain, voilà un militant, voilà un bon berger. Mais nous avons une femme aussi, Sainte Geneviève, morte en 502. Elle a chassé Attila de Paris. Aujourd'hui, en Europe, en Orient, nous avons besoin de véritables bergers, de véritables femmes, de véritables hommes. Tout à l'heure, quelqu'un disait, et le patriarche de l'Égypte, il ne fait rien, il ne dit rien. 20 Égyptiens, chrétiens, coptes étaient massacrés hier. Il ne dit rien. Mais moi, si j'étais à sa place, devant le monde entier, je vais me brûler pour que le monde sache pour que cette persécution doit être stoppée contre les chrétiens. Quelle est leur faute Eh bien, leur faute parce qu'aux chrétiens. Alors, le bon berger donne sa vie pour ses brebis, y compris jusqu'à la mort, comme Jésus a fait jusqu'à la croix. Loué soit Jésus-Christ. Amen.